오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 24장 1절에서 12절입니다. 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 이로 인하여 근심할 때에 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이에게 알리니 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들, 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라 사도들은 그, 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라. 아멘 예수님 당시에 이스라엘에서 에 있는 무덤의 일반적인 형태는 자연 동굴이거나 바위를 뚫어서 만든 인공 동굴이었습니다. 물론 입구의 문을 큰 맷돌의 한 짝처럼 둥근 돌이었습니다. 입구를 통해서 동굴 안으로 들어가면 침대와 같은 테이블이 만들어져 있었고 그 위에 수위를 싼 시신을 올려두었습니다. 그리고 세월이 흘러 그 시신이 완전히 썩으면 유족들이 유골을 수습하여 통에 담은 후에 벽면에 구멍을 파서 넣어두거나 한쪽에 쌓아두곤 했습니다. 그래서 우리나라에서도 과거에 고향 선산의 한 가문의 가문이나 문중의 묘가 모여 있었듯이 유대인의 무덤도 대부분 한 가문이나 시족이 대를 이어서 사용하는 가족 공동 묘지와도 같았습니다. 마치 막벨라 굴의 아브라함의 가문 중 아브라함과 이삭과 그의 아내 리브가 그리고 야곱과 그의 아내 레아가 안장된 것처럼 말입니다. 반면에 흉악한 범죄자나 하나님께 저주를 받았다고 여겨지는 사람의 시신은 기드론 골짜기에 있는 공동묘지에 던져졌습니다. 그래서 죽은 사람이 이전에 한 번도 장례를 치른 일이 없는 새 무덤에 장사된다고 하는 것은 상당한 부자가 아니고서는 엄두도 내지 못할 일이었습니다. 십자가에서 마지막 숨을 내어신 예수님은 로마 제국의 입장에서 보면 황, 로마 황제로부터 임명을 받지 않았음에도 유대인의 왕이라고 참칭하는 국사범이었습니다. 또한 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 라고 성경에 기록되었으니 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들의 입장에서 보면 예수님은 하나님께 저주받은 인생이었습니다. 그래서 예수님의 시신은 기드로운 골짜기에 있는 공동묘지에 던져야 할 판이었습니다. 그런데 사내들인 공회의원이자 상당한 부자였던 아리마데 사람 요셉이 자신을 위해 마련해 두었던 새 무덤을 예수님께 내어드렸습니다. 성경은 아리마데 사람 요셉이 언제 예수님을 처음 만났는지 어떤 계기로 예수님의 제자가 되었는지는 말하지 않습니다. 하지만 그가 사내들인 
공회가 예수님을 죽이기 위해서 예수님을 빌라도 총독에게 넘기는 결의와 행사에 찬성하지 않았습니다. 그런 결심과 행동은 자신의 의원직과 재산을 내려놓을 각오를 해야 가능한 것이었습니다. 하지만 요셉은 자신이 하나님의 나라를 기다리는 사람인 이상 나사렛 예수가 그리스도 예수인 것을 확신한 이상 공회의 결정에 찬성할 수가 없었던 것입니다. 요셉이 예 그리스도 예수의 제자이기에 또한 그리스도 예수를 중심으로 사랑했기에 자신의 새 무덤을 내어 놓았을 것입니다. 그런데 그 결단적 행동은 그것보다 훨씬 더큰 의미가 있었습니다. 이사야 53장 9절입니다. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 아리마데 요셉의 결정적인 행동은 이 말씀을 성취하는 것이었습니다. 여기에서 그의 무덤이 악인과 함께 있었다라는 것은 예수님은 완전한 의인임에도 악인으로 여김받고 행악자들처럼 못 박혀 죽을 것이라는 의미입니다. 또한 죽은 후에 부자와 함께 있었다라는 것은 예수님께서 행악자로 여김을 받고 행악자와 같이 공동묘지에 매장될 상황이었지만 부자의 새 무덤에 장사되게 될 것이라는 의미입니다. 약 700년 전에 선포된 이 예언의 말씀이 아리마데 요셉을 통해서 이루어지게 되었습니다. 만약 요셉이 자신의 새 무덤을 예수님께 내어드리지 않았다면 이사야 선지자의 예언은 공허한 말이 되었을 것이고 또 구약 성경의 기록은 공약, 공허한 약속이 되고 말았을 것입니다. 또한 만약 예수님께서 기드론 골짜기에 있는 공동묘지에 매장되었다면 막달라 마리아를 비롯한 여인들이 안식일이 지난 후에 예수님의 시신의 향품과 향유를 발라드릴 생각을 할수 없었을 것입니다. 설령 예수님의 시신에 향품과 향유를 발라드릴 생각을 갖고 있었다 할지라도 마른 뼈와 썩고 있는 시신이 즐비한 곳에서 예수님의 시신을 찾는 일이 쉽지 않았을 것이고 또한 악취와 두려움을 떠올리면 그곳으로 향하는 발걸음을 떼고 싶지 않았을 것입니다. 마리아를 비롯한 여인들이 예수님의 장례가 치러지는 새 무덤까지 따라가서 예수님의 시신이 안장되는 것까지 확인했기 때문에 향품과 향유를 준비할 수 있었고 안식일이 지난 다음 날 이런 새벽에 예수님의 무덤을 찾아갈 수 있었던 것입니다. 그런데 여인들이 예수님의 무덤을 찾았을 때 걱정했던 것과는 달리 무덤을 막았던 돌문은 옮겨져 문이 열려 있었습니다. 그러나 막상 들어가니 주 예수님의 시신이 보이지 않았습니다. 여인들이 근심하고 있을 때 찬란한 옷을 입은 두 사람 즉 천사가 곁에 서 있었습니다. 그 모습을 본 여인들은 두려워서 얼굴을 땅에 대일 정도로 엎드렸습니다. 그때 두 사람이 전한 말과 그 말을 들은 여인들의 반응이 일하였습니다. 오늘 본문 5절 하반절에서 9절이 이렇게 증가합니다. 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 
갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 모든 다른 다른 모든 이에게 알리니 찬란한 옷을 입은 두 사람이 들려준 말은 새로운 내용이 아니었습니다. 그 내용은 예수님께서 갈릴리에 계실 때 항상 하셨던 말씀 고난당하심과 죽으심 그리고 제3일에 다시 살아나실 것이었습니다. 두 사람으로부터 예수님께서 반복하셨던 말씀을 듣고서야 그 말씀이 들었 그 말씀을 들었던 것이 기억났고 그 말씀을 제자들에게 가서 다시 들려주었습니다. 우리의 믿음 생활에서 주님의 말씀을 기억하고 그 말씀에 순종하는 것이 중요함은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 리 스트로벨이라는 분이 쓴 예수는 역사다 라는 책이 있습니다. 그분은 본래 예일대 로스쿨 출신이었고 미국 중부의 유력한 신문인 시카고 트리뷴의 법률 전문 기자였습니다. 그리고 교회에 대해 적대감이 가득한 무신론자였습니다. 그러다가 먼저 예수님을 믿은 아내를 따라 신앙생활을 하게 되었고 그 책은 예수님이 이 땅의 구원자로 오신 분이 맞는지 확인하기 위해서 2년 동안 13명의 학자를 찾아다니며 인터뷰한 것을 엮은 것입니다. 그 책은 영화로도 만들어졌습니다. 그 책의 교수이자 목사인 루이스 레피디스, 레피데스를 만나서 인터뷰한 내용이 있습니다. 그분은 구약학 박사일 뿐만 아니라 유대인 대학생들에게 복음을 전하는 사역을 10년 동안 했고 예수님을 메시아로 믿는 15개 유대인 모임에 국제의장을 역임하기도 했습니다. 그는 유대인 가정에서 태어나 성년식을 치르기 위해서 7년 동안 보수적인 유대인 회당에 다녔습니다. 그의 가족들은 회당에는 아주 열심히 나갔지만 일상생활에서는 그리 철저하게 유대교 교리를 지키지 않았습니다. 안식일을 맞이하기 위해서 집을 치우는 일도 없었고 안식일에 일을 하기도 했습니다. 예전에 제가 들은 바로는 지금도 10% 정도의 유대인들은 안식일 규정을 굉장히 철저하게 지킨다고 합니다. 그리고 그는 부모님으로부터 메시아에 대해서는 한 번도 들은 적이 없었습니다. 어린 레페데스가 알고 있었던 예수는 성당에서 본 것이 전부였습니다. 십자가에 달리고 허리에 창이 허리가 창에 찔린 사람, 머리에 가시관을 썼기에 머리에서 피가 흘리는 흘러내리는 사람으로 아는 것이 전부였습니다. 그는 사람들이 왜 십자가에 달린 그 사람을 숭배하는지 이해가 되지 않았습니다. 그리고 예수가 유대인과 관련이 있을 것이라고는 단한 번도 생각하지 않았습니다. 그리고 그는 신약 성경을 반유대주의를 가르치는 책이고 유대인을 죽이는 실천사항을 담은 규범이며 미국 나치당의 안내서라고 생각했습니다. 레피데스 교수는 그러했던 자신의 생각과 삶이 어떤 계기로 바뀌게 되었는지를 말했습니다. 그가 17살 때 부모님이 이혼을 했습니다. 그것이 그의 인생에 큰 상처가 되었습니다. 부모가 헤어지면 하나님의 체면은 어떻게 되지? 왜 우리 부모님은 라비에게 가서 상담을 받지 않지? 신앙이 실제의 삶에 도움이 되지 않는다면 왜 존재하지? 그런 등등의 질문이 꼬리를 물었지만 아무런 해답을 얻지 못했고 그의 인생이 조각조각 나는 것처럼 여겨졌습니다. 그 후에 그는 음악에 너무 심취해서 
굉장히 많은 시간을 음악 다방에서 보내는 바람에 대학에 갈 수도 없었습니다. 그리고 베트남 전쟁의 징집 대상이 되어 참전했습니다. 많은 전우가 곳곳에서 죽는 것을 보았고 세상이 점점 황폐해지는 것을 보았습니다. 그래서 허무주의에 빠져 동양 종교에 심취하기도 했고 동양 철학 서적들을 읽었습니다. 또 일본에서는 절에 다니면서 스님이 될 계획을 세워보기도 했습니다. 고향으로 돌아온 그는 대마초 즉 마리화나를 피웠고 정신분열과 같은 증세를 일으키는 환각제인 LSD에 손을 대기도 했습니다. 또 극단적인 행동을 할까 생각하기도 했습니다. 그러다가 새롭게 살아야 되겠다고 결심하고서 캘리포니아로 이사를 갔습니다. 거기에서도 불교, 힌두, 힌두교, 사이언톨러지, 이 사이언톨러지는 영화 배우 톰 크루즈가 이 종교 신자입니다. 그런 종교들의 심취에서 영적인 갈증을 채우려고 했지만 그 무엇도 만족스럽지 못했습니다. 영적인 탐구를 한답시고 심지어 사탄을 숭배하는 비밀 종교 모임에 참석하기도 했습니다. 그러다가 몇몇 그리스인들을 만났습니다. 레피데스는 그들에게 하늘을 가리키면서 금방진투로 말했습니다. 저곳에는 신이 없습니다. 우리가 신입니다. 내가 신이고 당신이 신입니다. 이 사실을 깨달아야 합니다. 그러자 글쎄요 만약 당신이 하나님이라면 바위를 창조해 보시겠어요? 라고 누군가 말했습니다. 마약 때문에 정신이 혼란스러웠던 레피데스는 자신이 바위를 붙잡고 있다고 상상하면서 좋습니다. 바위가 여기 있습니다. 라며 자신의 빈손을 내어 보였습니다. 그러자 한 그리스도인이 말했습니다. 그것이 하나님과 당신의 차이입니다. 하나님은 무엇인가를 만들 때 모든 사람이 그것을 볼수 있습니다. 하나님의 창조는 주관적이 아니라 객관적입니다. 그 말에 레피데스는 마음의 충격을 받았습니다. 지금까지 자신이 탐구했던 동양의 신은 모두 자기 마음속에 있는 주관적인 신이었습니다. 그들 중에 있던 한 목사가 물었습니다. 당신은 메시아에 관한 예언을 알고 있습니까? 그런 것은 들어본 적이 없다고 답했습니다. 레피데스는 그 목사가 몇몇 구약 예언을 언급하는 것을 듣고 놀랐습니다. 그리고 생각했습니다. 지금 저 사람이 말하는 것은 우리 유대인 성경의 내용이잖아. 구약 성경에 어떻게 예수가 있는 것이지? 그 목사는 읽어보라며 성경을 한권 건네주었습니다. 레피데스는 시큰둥하게 받으면서 여기에 신약 성경도 있죠. 그렇지만 구약 성경은 읽어보겠습니다만 신약은 읽지 않겠다고 말했습니다. 그러자 그 목사가 이렇게 말했습니다. 좋습니다. 구약 성경만이라도 읽어보십시오. 그리고 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 이스라엘의 하나님께 부탁해 보십시오. 정말로 예수님이 메시아시라면 당신에게 보여달라고 해보십시오. 왜냐하면 그분은 당신의 메시아이기 때문입니다. 그분은 처음엔 유대인들을 위해 오셨습니다. 또한 온 세상의 구주이십니다. 레피데스는 그 말에 굉장히 큰 충격을 받았습니다. 그날부터 레피데스는 구약 성경을 읽었습니다. 그리고 연이어서 메시아에 관한 예언도 찾았습니다. 이를테면 신명기를 읽다가 모세보다 더큰 선지자가 올 것이라고 했는데 누가 모세보다 더 위대할 수 있지 라고 생각하다가 그가 메시아인 것을 깨달았습니다. 그와 같은 방식으로 구약 성경을 읽어 계속 읽어가다가 이사야 53장에서 더 이상 읽을 수가 없었습니다. 너무도 분명하게 이스라엘과 온 세상의 죄를 위해서 고통당하시고 죽는 메시아의 모습이 그려져 있었습니다. 그것도 그분이 태어나기 약 700년 전에 말입니다. 
이사야 53장 3절에서 9절과 12절 하반절입니다. 그는 열시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 칠고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌 받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 레피데스는 이 성경이 누구를 묘사하고 있는지 알았습니다 바로 나사렛 예수였습니다 그제야 어렸을 때 성당을 지나가며 보았던 그 사람들의 행동을 비로소 이해하게 되었습니다 예수님의 메시아 되심을 부인할 수가 없었습니다. 그럼에도 끝까지 부인하고 싶었던 레피데스는 이렇게 결론을 내렸습니다. 이것은 사기다. 그리스도인들이 구약 성경을 다시 써서 이사야의 내용을 왜곡하고서 마치 이사야 선지자가 예수를 예언했던 것처럼 보이도록 쓴 것이야. 그래서 그 사실을 밝히기 위해서 어머니에게 유대인 성경을 보내달라고 해서 확인했습니다. 그런데 유대인 성경에도 똑같이 기록되어 있었습니다. 레피데스는 구약 성경에서 48개의 중요한 예언을 찾았습니다. 그후 레피데스는 신약 성경을 한 페이지만 읽어보자고 작정하고 폈습니다. 그는 첫 장의 첫 절을 읽는데 온몸이 덜덜덜 떨렸습니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 그는 신약 성경을 읽어가면서 지금까지 읽었던 구약 성경과 정확하게 연결된다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 복음서는 낯지당의 안내서가 아니라 예수님과 유대인들과의 대화라는 사실을 알게 되었습니다. 그리고 사도행전을 읽었습니다. 그것은 유대인들이 이방인들에게 예수님을 잘 전하기 위해서 애를 쓰는 이야기였습니다. 그 이후에 그는 이런 기도를 드렸습니다. 하나님 제 인생 속에 예수님을 모십니다. 제가 예수님과 함께 무엇을 해야 하는지 알지 못합니다. 하지만 예수님을 원합니다. 저는 제 인생을 엉망진창으로 만들었습니다. 그러니 하나님께서 저를 변화시켜 주십시오. 그 이후로 그는 마약을 끊게 되었습니다. 도덕적으로 추했던 삶을 정리했습니다. 이 모든 것은 이분이 하나님의 말씀을 중심으로 또한 인격적으로 접하고 난 후에 일어난 일입니다. 이처럼 하나님의 말씀을 기억하고 그 말씀에 순종하는 것은 너무나도 중요합니다. 막달라 마리아를 비롯한 여인들은 사도들에게 가서 자신들이 보고 들은 것을 전했습니다. 그때 사도들의 반응이 일하였습니다. 11절이 이렇게 증가합니다. 사도들은 그들의 말이 헛 
나타난 듯이 들려 믿지 아니하나 사도들은 여인들이 들려준 말을 듣고 예수님께서 반복해서 말씀하신 대로 마침내 살아나셨구나 하고 기뻐하고 감격했던 것이 아니라 오히려 그들의 말을 허탄하게 여기고 믿지 않았습니다. 헬라어로 허탄에 해당하는 단어가 레로스라고 하는데 어리석은 말이나 쓸데없는 말을 뜻합니다. 때로는 이 단어가 당시에 과대망상증 환자가 내뱉는 황당한 말을 의미했다고 합니다. 본래 직업인 직업이 의사인 누가가 이 단어를 골라서 사용했을 것입니다. 즉 사도들은 여인들의 말을 정신나간 사람들의 말로 여겼던 것입니다. 특히 그 여인들 중에 하나인 막달라 마리아는 본래 일곱 귀신이 들렸지만 예수님께서 그 귀신들을 쫓아주셨습니다. 찬란한 옷을 입은 두 사람이 예수님께서 살아나셨다라고 말하는 것을 전하는 여인들의 모습 특히 막달라 마리아를 보고 제자들은 그가 본래 가졌던 병이 재발한 것이 아닌가 하고 생각했다는 것입니다. 그런데 그때 다르게 생각한 제자가 있었습니다. 12절이 이렇게 증가합니다. 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라. 베드로는 무덤으로 달려갔습니다. 요한복음에 을 따르면 베드로와 또 다른 제자 즉 요한이 함께 무덤으로 달려갔습니다. 그리고 베드로 역시 무덤에 세마포만 덩그렇게 놓여있는 것을 확인했습니다. 이 부분을 요한복음 20장 6절과 7절은 이렇게 전합니다. 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라. 베드로가 무덤 속에서 확인한 것은 예수님의 시신을 쌌던 세마포와 머리를 쌌던 수건이었습니다. 그런데 머리를 쌌던 수건은 쌌던 그대로 놓여 있었다라고 증거합니다. 예수님의 장례를 치른 후에 무슨 일이 있었는지 눈여겨볼 부분이 있습니다. 마태복음 27장 57절에서 66절이 이러합니다. 저물었을 때에 아리마데의 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 그도 예수의 제자라 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하니 이에 빌라도가 내 주라 명령하거늘 요셉이 시체를 가져다가 깨끗한 세마포로 싸서 바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 큰 돌을 굴러, 굴려 무덤 문에 놓고 가니 거기 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 향하여 앉았더라. 그 이튿날은 준비일 다음 날이라 대제사장들과 바리새인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 주여 저 속이던 자가 살아 있을 때에 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제자들이 와서 시체를 도둑질하여 가고 백성에게 말하되 그가 죽은 자 가운데서 살아났다 하면 후의 속임이 전보다 더 클까 하나이다 하니 빌라도가 이르되 너희에게 경비병이 있으니 가서 힘대로 굳게 지키라 하거늘 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 임봉하고 무덤을 굳게 지키니라. 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들은 자신들이 원하던 대로 예수님을 십자가에 달려 죽게 만들었습니다. 그리고 그들은 예수님의 장례식까지 마친 것도 확인했습니다. 그럼에도 그들은 불안한 마음을 떨쳐낼 수가 없었습니다. 그것은 예수님께서 살아계실 때 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 라고 말한 것을 분명히 기억하고 있었기 때문입니다. 예수님의 제자들이 예수님의 시신을 도둑질해 간 후에 백성에게 예수님이 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다고 주장하면 이전보다 더 혼란스럽게 될 것이기 때문이었습니다. 
그래서 그들은 빌라도 총독의 허락을 얻어서 경비병들에게 사흘 동안 예수님의 무덤을 철통같이 지키게 했습니다. 만약 누군가가 예수님의 시신을 도둑질해 간 것이라면 밖에서 경비병들이 철통같이 무덤을 지키고 있기에 예수님의 시신을 쌌던 세마포와 머리를 쌌던 수건을 풀지 않고 통째로 들고 나갔을 것입니다. 또한 세마포와 수건을 풀고서 갖고 갔다 할지라도 그것들이 어지럽게 널려 있어야 합니다. 그런데 예수님의 머리를 쌌던 수건은 본래 쌌던 모양 그대로 있고 머리만 빠져나간 것입니다. 푼 흔적이 없었습니다. 머리가 없음에도 어떻게 머리를 쌌던 수건이 그대로 있을 수 있었겠습니까? 그것은 예수님께서 시공을 초월하시는 몸, 몸의 형태로 부활하셨다는 것 외에 다른 설명이 불가합니다. 그래서 세마포와 본래의 모습 그대로 있는 머리를 쌌던 수건은 예수님께서 제자들에게 반복해서 말씀하신 대로 제3일에 부활하셨음을 보여주는 강력한 증거품과 같습니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 넷째 주일입니다. 성경을 읽어보면 성부 하나님은 당신의 백성에게 약속하시고 그 약속을 하나님의 때에 하나님의 방법으로 성취해 가시는 분이십니다. 또한 성자 예수님도 당신이 말씀하신 대로 고난을 받으시고 십자가에서 대속의 피를 흘리시고 제3일에 다시 살아나셨습니다. 성령 하나님은 우리를 모든 진리 가운데로 인도하시는 분이십니다. 그렇다면 우리 그리스도인이 주님의 말씀을 떠나 산다는 것은 마치 물고기가 물을 떠나서 살려고 하는 것 같아서 하나님의 백성다운 삶, 주님의 제자다운 삶, 세상 속에서 그리스도인다운 그리스도인으로 살아가는 것은 불가능합니다. 만약 한순간이라도 말씀을 떠나서 하나님의 뜻을 따를 수 있고 그리스도인다운 그리스도인다운 삶을 살수 있다고 착각하고 오판했다면 참회의 절기인 사순절에 회개하십시다. 우리의 일주일 중에서 의미 없는 날이 없고 중요하지 않은 날이 없지만 그 중에서 일주일에 한 번씩 우리에게 주어지는 날 우리 주님께서 부활하신 주일은 하나님께서 우리에게 주시는 특별한 은총이자 위대한 선물입니다. 주일은 우리 공동체에 주어지는 말씀을 통해서 우리 속에 있는 세속적 가치관을 걷어내고 근시안적인 이기심과 아주 짧은 시간만 위하는 욕망을 걷어내는 날이고 우리의 속사람이 강건해지는 날이기 때문입니다. 만약 주님의 말씀을 공급받지 못하고 자기 마음에 무릎을 꿇려 주님의 생명을 공급받지 못한다면 그 삶은 살아 있어도 죽은 것과 진배 없습니다. 당신께서 말씀하신 대로 죽음의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 예수 그리스도를 자신의 구세주로 믿는다면 또한 세상 속에서 그리스도인다운 그리스도인으로 살아가기 원하신다면 언제나 주님을 향해 창문을 열고서 주님의 말씀을 존중하는 삶을 살아가십시다. 또한 그 주님의 말씀을 우리의 가정 한 가운데에 우리의 일터 한 가운데에 우리 삶의 자리 한 가운데에 주십시다. 주님의 말씀이 말씀되는 곳이라면 그곳은 언제나 부활의 현장과 생명의 터전이 될 것입니다. 그곳이 비록 사망의 음침한 골짜기처럼 보이고 
무덤과 같이 여겨질지라도 말입니다. 기도하시겠습니다. 경비병들이 철통같이 지켰음에도 통빈 무덤과 세마포와 머리를 쌌던 그대로 놓여있는 수건은 예수님께서 부활하셨음을 보여주는 강력한 증거인 것을 확인했습니다. 막달라 마리아를 비롯한 여인들과 베드로를 비롯한 예수님의 제자들은 처음에는 예수님께서 말씀하신 대로 죽음에서 부활하셨음을 받아들이지 못했지만 그들이 주님의 말씀을 받아들이고 오순절에 임하신 성령님으로 충만하게 되었을 때 그들의 삶은 하나님의 말씀을 이루는 통로 사도행전이 되었습니다. 혹 우리가 하나님의 말씀을 떠나서도 하나님의 뜻을 이루며 살아갈 수 있고 그리스도인다운 그리스도인으로 살아갈 수 있다고 조금이라도 착각하고 오판했다면 참회의 절기 사순절 넷째 주일에 회개하게 하여 주시옵소서. 특별히 우리 속에 있는 세속적 가치관과 욕망을 걷어내고 하나님의 말씀을 우리 심령에 새기도록 주일을 주심을 감사합니다. 매주일이 하나님의 말씀의 자양분을 받는 날이 되게 하시고 우리의 심령이 강근해지는 날이 되게 하여 주시옵소서 또한 하나님의 말씀을 우리 가정과 일터 삶의 자리 한가운데에 둠으로 말씀이 있는 그곳이 부활과 생명의 터전이 되는 것을 확인하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘